আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলি আমরা আবারো আসলাম আমাদের নিজেই তো অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আসলে শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে জাদু নিয়ে জাদুর বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা ধারাবাহিক শুনব এবং জাদু থেকে কিভাবে সলিউশন পাওয়া যায় ইসলামের দৃষ্টিতে সবগুলো আমরা জানবো আমাদের আমাদের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠানগুলি থেকে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলি আমরা পুরো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চাচ্ছি আগামীকাল আশা করছি ইনশাল্লাহ আমি মক্কা শরীফে উমরাতে যাওয়ার জন্য আমি ইচ্ছে পোষণ করছি প্রথমে বিশ্বম করিম সাল্লাহ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের মসজিদে নববী হয়ে আমরা মক্কা শরীফে রওনা দেওয়ার চেষ্টা করছি ইচ্ছা করছি আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও ইনশা আল্লাহ মক্কা শরীফ যাওয়ার পরে আমরা বিশ্ব উম্মার জন্য মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করব আসুন আমরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ছিল আজকে জাদু এবং জাদু জাদু এবং বদনজর সম্পর্কে কিছু জানবো এর এর পরবর্তীতে আমরা তার সলিউশনও জানবো হুজুর জাদু সম্পর্কে আপনি যে কথাটা বলছিলেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা জাদু সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে ছিলাম আমি তো যদি আমরা এই জাদুর জাদুকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি তার ট্রিটমেন্ট কি এটা আমরা এন্ডের দিকে আলোচনা করার আমরা আজকে টার্গেট ছিল আপনি যখন কোয়েশ্চেন করে ফেলছেন আপনি স্টুডিও থেকে আমার নাম্বার নেবেন এরপরে আমরা ইনশাল্লাহ আপনাকে আমি বিস্তারিত বলবো আর আলোচনা আপনি কন্টিনিউ শুনেন ইনশাআল্লাহ আজিজ আমরা আলোচনার আবার ফোন করে আপনার নাম্বার বা হুজুরের নাম্বার স্টুডিও থেকে নেন ইনশাল্লাহ এই ইসলামের দৃষ্টিতে আপনি সলিউশন খুঁজে পাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার বলেন যে জাদু ব্ল্যাক ম্যাজিক এমন একটা জঘন্যতম অপরাধ এমন একটা কাজ হ্যাঁ যে আমি না আমালিস শৈতন এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ ধ্বংসাত্মক কাজ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের হাদিসের মধ্যে যে তোমরা ষাটটা ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকো অর্থাৎ এমন ধ্বংসাত্মক কাজ যেটা সে নিজেই কি হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় এর মধ্যে একটি ষাটটার মধ্যে একটি কি শির্ক আরেকটা মানুষ হত্যা আর আরেকটা কি জাদু আল্লাহ রসুল বলছেন যে এই ষাটটার মধ্যে একটি হচ্ছে কি জাদু এটা মানুষকে ধ্বংস সে নিজে ধ্বংস হয় যে করে সেও নিজে ধ্বংস যাকে করছে সেও ধ্বংস হয়ে যায় জাদু আমরা জানি যে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে আমরা যে দেশে আসি অথবা কেউ যদি অসুস্থ হন দেশের মধ্যে যদি কেউ আপনার সে নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে জাদু দিয়ে করল জি সেটা আল্লাহ তালা বলছেন সে কখনো কামিয়াব হতে পারবে না এই কথাটা তো কোরআনের মধ্যে এই কথাটা শুনে এবং আল্লাহ রসুল বলছেন যে এটা ধ্বংসাত্মক কিন্তু যারা জাদুতে আক্রান্ত হয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেখি কিন্তু ওদেরকে দেখি না না এরা এর সবচেয়ে বড় ধ্বংস তার কি ইমান ধ্বংস হয়ে ইমান সে মুসলমান থাকবে না আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা জানি যেমন মনে করেন যে অজু বঙ্গ হয় কোন কোন কারণে আমরা জানি না জানি জানি আপনি উমরাজ যাচ্ছেন যে কোন কোন কারণে আপনার উমরা ইবান নষ্ট হয়ে যেতে পারে হজের মধ্যে আপনার এমন এমন কাজ আছে যে হজ ফাঁসিদ হয়ে যেতে পারে আপনার ঠিক তেমনিভাবে রোজার মধ্যে অনেক অনেক কাজ আছে যে রোজা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না ইমান ইমান কোন কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায় আমরা অনেকেই জানি না খুব গুরুত্বপূর্ণ জি ইমান অথচ অজু আপনার কি প্রহা মনে করেন যত সময় নমাস পড়বেন ততক্ষণ পর্যন্ত এরপরে আপনার অজু ফর্জ না কিন্তু নমাজের মধ্যে অজু ফর্জ তো আফের মধ্যে অজু ফর্জ যত সময় তো আফ করবেন 
অত সময় অজু রাখতেই হবে যত সময় নামাজ পড়বেন তত সময় অজু থাকতেই হবে ফর্জ কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইমান সেভ করা ইমান সংরক্ষণ করা কি ফর্জ ফর্জ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার আপনি যখন হজে যাবেন তখন আপনার হজ কিভাবে ফাঁসিদ না হয় এই টাইমের ভিতরে ইমান না থাকলে কিছু থাকলো না তো ঠিক আমরা আমাদের জানা প্রয়োজন যেভাবে অজু বঙ্গ হয় কোন কোন কারণে চা জানা আমরা যে যতটুকু প্রয়োজন আর হজ কোন কারণে বঙ্গ হয় তার যতটুকু প্রয়োজন এটা কি বেশি প্রয়োজন হচ্ছে কি যে ইমান কোন কোন কারণে বঙ্গ হয়ে যায় এর মধ্যে সে আর মুসলমান হিসাবে ক্লেম করতে পারবে না নামাজ পড়ছে না গুণাগার হবে কবিরা গুণা হবে কিন্তু তাকে কাফির বলা যাবে না কিন্তু যখন কেউ জাদু করে জাদুকরকে আর মুসলমান বলার আর কি নেই কোনো অবকাশ নেই সে কি হয়ে যায় সে কমপ্লিটলি আপনার মুশ্রিক হয়ে যায় একজন জাদুকর জাদু আমাদেরকে আমার মনে হয় একজন একজন কলার আছেন হুজুর সাথে নিয়ে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্ন করুন হুজুর আলম বাটা দিবেন জি কথা বলুন যে আমি আমি মক্কা শরীফ যাচ্ছি বলুন प्रश्न कर হুজুরের নাম্বার আপনি আপনার লাইন কাটে বা আপনি অনুষ্ঠানের পরে আপনার স্টুডিও থেকে নেবেন আপনি এখন প্রোগ্রামটা দেখেন আমাদের পুরো অনুষ্ঠানটা শেষ করে একবার ফোন করে স্টুডিও থেকে হুজুরের নাম্বারটা নেবেন জাজাকাল্লা খায়ের জি হুজুর বলেন আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে ইমান ধ্বংস হয় কোন কোন কারণে এর মধ্যে একটি কারণ যে শির্ক করলে এর মধ্যে আরেকটি কারণ হচ্ছে যে জাদু জাদুকর যারা জাদুকর জাদুকরের ইমান থাকে না যদিও তার সে মুসলমানের ফ্যামিলির তার জন্ম তার নাম মুসলিম আব্দুল রহমান আব্দুল কাদির বা এইভাবে আপনার আব্দুল ওয়াহাব তার নাম কিন্তু সে কি নাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে সে মুসলমান কিন্তু সে মুসলমান নেই মুসলমান সে মুসলমান নয় দুই নম্বর হচ্ছে যে জাদু শিক্ষা করা অনেক কিছু আমরা শিক্ষা করি অনেক কিছু শিক্ষা করি এবং অনেক শিক্ষার মধ্যে আমরা সোয়াব অর্জন করতে পারি যেমন কোরআন শিক্ষা অর্জনের মধ্যে আমরা সোয়াব অর্জন করতে পারি এরপরে আপনার হাদিস এরপরে ফি কোরআন হাদিস এইগুলা শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আমরা সোয়াব অর্জন করি ঠিক তেমনিভাবে একজন কেউ যদি ডাক্তারি পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তারপর আপনার ইতিহাস সম্পর্কে লেখাপড়া করে এবং অন্যান্য ভূগোল সম্পর্কে সায়েন্স ম্যাথস বা এইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে একজন মানুষ স্টাডি করে লেখাপড়া করে সেও কিন্তু যদি তার ইন্টেনশন গুড হয় সেও কি সোয়াবের অধিকারী হবে একজন মানুষ সমাজ সেবায় তো কাজ করে একজন মানুষ ডাক্তারি পড়ছে সেও কিন্তু সোয়াব পাবে সোয়াব পাবে একজন মানুষ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে সে সোয়াব পাবে সোয়াব পাবে ঠিক তেমনি ভাবে আপনার ম্যাথ সায়েন্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এইগুলার মধ্যে যদি গুড ইন্টেনশন থাকে সেও কি পাবে সোয়াব পাবে কিন্তু একটা दुनिया अनेक क्षकर्म शिकार मध्य सब रही इलेक्ट्रिसियन शिकार मध्य सब रही बिल्डर शिकार मध्य सब रही प्लानिंग करते हैं मध्य क्या যদি নেক ইন্টেন্স হয় তা কিন্তু সব পাবেন কিন্তু জাদু শিকার মধ্যে সব তো নেই এটা কি হবে আপনার আমার ইমান চলে যাবে জাদু শিকার মধ্যে এবং জাদু আপনি প্রথমে বলেছেন জাদু কি জাদু আমরা বাংলায় বলি জাদু বা আপনার আরবিতে বলে কি শেহের জাদু অর্থাৎ শেহের অর্থাৎ অস্বাভাবিক কোনো কাজ সংগঠিত হওয়া যেমন আপনার শেহের আরেকটা আছে তারপর কি আপনার মনে করেন আল্লাহ তালা নেক বান্দা যারা আছে তাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা ঘটে অলৌকিক ঘটনা এটা অলৌকিক এটাকে কি বলি আমরা 
কি বলি এটা বলে ওলু আমরা বলি যে আপনার যেটা আউলিয়াদের পক্ষ থেকে যেটা হয় আপনার কেরামত বলি আমরা আর আরেকটা নবীদের পক্ষ থেকে আশ্চর্যজনক অস্বাভাবিক কাজ হয়ে যায় এটাকে কি বলি আমরা মজেজা শরীয়তের ভাষায় মজেজা তো আল্লাহ রসুলদের পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক আশ্চর্যজনক যে সমস্ত কাজ হয় যেমন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাতর আঙ্গুলির দ্বারা আপনার মুশরিকরা বলল ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তুমি যদি এই চাঁদ দেখা যাচ্ছে তুমি যদি দ্বিখণ্ডিত করতে পারো তৈলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আল্লাহ তালার কাছে নিজের তো কোমতা নেই আল্লাহ তালার কাছে দোয়া চাইলেন আল্লাহ তালা তখন আল্লাহ আল্লাহ তালা রসুল সাল্লাম এইকে ক্ষমতা নিয়ে দিলেন ইঙ্গিত করার সাথে সাথেই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এটাকে কি বলে মজেজা মজেজা এটা কি আপনি আমি পারবো না অসম্ভব এইভাবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মুশরিকরা বলো মোহাম্মদ আচ্ছা বলো তো আমাদের হাতে কি আছে যদি বলতে পারো তো মুসলমান হয়ে যাব আল্লাহ রসুল তো জানেন না তাদের হাতের ভিতরে আপনার হাতে যদি মুষ্টির ভিতরে কিছু রাখেন আমি কি বলতে পারবো তো আল্লাহ রসুল আল্লাহ তালা কাছে সাহায্য চাইলেন সাথে সাথে মুষ্টির ভিতরে যে পাথর ছিল পাথর বলতে শুরু করলো আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল রসুল এটাকে কি বলে মহাজেজা ঠিক এইভাবে আপনার আপনার নেক বান্দা যারা আছেন আমরা অলি যাদেরকে বলি আউলিয়া যাদেরকে বলি হঠাৎ করে তাদের পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক আপনার কোনো কাজ সংগঠিত হয়ে গেলে এটাকে কি বলা হয় কেরামত কিন্তু আপনার নিজের ইচ্ছায় কোনো অলি এটা কিন্তু তিনি জান তিনি অজান্তে হয়ে যায় তিনি জানেনই না যে এই কাজটা হচ্ছে অস্বাভাবিক কাজ আপনার হচ্ছে তিনি জানেন না হঠাৎ করে প্রকাশ হয়ে যায় আবার কিন্তু এটা তিনি আবার চেষ্টা করে আবার দুইবার করতে পারবেন না এটা আল্লাহ তালা যাকে যখন চান তখন চেষ্টা করে কেউ পারবেন না তো আর আরেকটা যে জাদুর দ্বারা যে দেখা যায় যে এটা অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো একজন মানুষ সে আপনার যেমন আপনার ওই আমাদের আখেরি জমানায় আর একজন তার নাম কি দাজ্জাল আসবে সে জাদুর মাধ্যমে এক হাতে চন্দ্র এক হাতে সূর্য অর্ডার করবে আপনার আসমান থেকে বৃষ্টি হওয়ার জন্য বৃষ্টি বৃষ্টি নেমে আসবে অর্ডার করবে মাটিকে যে তুমি মাটির নিচে যা আছে সোনা গয়না যা আছে তার এই মেজিকটা তো ইমান নষ্ট করার ইমান নষ্ট এটা জাদু তো এইগুলা বিশ্বাস স্থাপন করা তাও কি কবিরাগুনা কবিরাগুনা জাদু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকেও এইভাবে করা হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম দেখেন রহমতুল্লিল আলমিন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একবার তিনি এমন মানে আপনার অস্বাভাবিক কথাবার্তা কাজকর্ম যিনি যেটা তিনি করেন নাই অতটা বলেন নাই তিনি মনে করেন করতেন যে আমি এটা করে ফেলছি অথবা বলে ফেলছি অর্থাৎ তিনি আজে মুতহারা পবিত্র স্ত্রীগণের কাছে অন্তরঙ্গভাবে যাওয়াটা মানে এক রহমর মানে তিনি অপারক হয়ে গেছিলেন এইভাবে অস্বাভাবিক কাজ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে শুরু হয়ে গেল তো একদিন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাত সাল্লাম আপনার ঘুমিয়ে আসেন ঘুমের মধ্যে দুজন ফেরেস্তা আসলেন ফেরেস্তা আসলেন একজন শিয়রের মধ্যে একজন পায়ের মধ্যে তো বললেন একজন আরেকজন ফেরিস্তাকে বলছেন আচ্ছা বলো তো এই মানুষটার কি হয়েছে বলো এই মানুষটার অসুস্থ হয়েছে তো আরেকজন বললেন যে অসুস্থতা কি হয়েছে জাদু হয়েছে জাদু কে করেছে অমুক করেছে কিভাবে করা হয়েছে এইভাবে করা হয়েছে জাদু থেকে এটা ট্রিটমেন্ট কি এইটা সবগুলা বলে দিলেন ঘুমের মধ্যে দুজন ফিরে দুজন ফিরে আসতে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঘুম থেকে ওঠার পর জানলেন তার নাম ছিল লবিদ ফিরেস্তার নাম না না যে জাদু করেছিল সে লবিদ ছিল তো নাম পর্যন্ত বলে দিলেন নাম বলার পর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার কোনো প্রতিশোধ নেন নাই আয়সা বললেন রাদি আল্লাহ তালা আনহ অন্য সাহাবে কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাম আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছে তার তার প্রতিশোধ নিন এটা সাজা দিন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন না আল্লাহ তো আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন আমি কোনো মানুষের অমঙ্গল চাই না অমঙ্গল চাই না দেখেন এত কষ্ট করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাত সাল্লাম নবী সাল্লামের তো খুব সবর ছিল জি একজন জাদু করার পর কাউকে নিজেও প্রতিশোধ নেন নাই কাউকে করার জন্য বলেন নাই বলেন নাই 
রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন তো আপনার স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ রসুলকে জানানো হলো যে অমুক কূপের মধ্যে যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে আপনার চুল মুবারক এবং চিরুনি দিয়ে জাদু করা হয়েছে এবং একটা কূপের মধ্যে পাথরের মধ্যখানে এইগুলো রাখা হয়েছে এগারোটা গিট দিয়ে সাহাবে কেরামকে বললেন এবং ওই কূপের কথা বললেন ফেরিস্তারা যখন ওই কূপের কাছে গেলেন সুপ্রিয় দর্শক বলি রে আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে আমরা জাদু টুনা সম্পর্কে এবং বদনজার সম্পর্কে আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে তুলে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনার অপেক্ষায় থাকুন